இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அண்ட் டஸ்ட் ஃபிக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த ஃபிக்ஷனை யார் எழுதுனா பார்த்தீங்கன்னா ரூத் பவார் ஜபா ஜபாவாலா அவங்க எழுதியிருக்காங்க இது தமிழில் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க அப்படி பார்க்கலாம் நம்ம சேனல் அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க எதுவும் டவுட்ஸ்னா கமெண்டில் கேளுங்க இது வந்து ஃபிக்ஷன் தான் ஒரு நூற்றம்பது பேஜ் பக்கம் போகும் அப்படியே நம்ம வந்து ஷார்ட் அந்த ஸ்டோரி இதில் போட்டுடலாம் வாங்க கண்டென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கொடுக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆன் ஷார்ட் ஸ்டோரி சம்மரி அண்ட் ஐடியாஸ் இன் தமிழில் தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர்ஸு ட்ராமா சம்மரி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தீம் ஆஃப் த ட்ராமா அண்ட் கிளைமேக்ஸ் இவ்வளோதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் கொடுக்க போகிறோம் இந்த ட்ராமா இது சாரி இந்த ஃபிக்ஷனை பற்றி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருவோம் ரூத் பவார் ஜவ்பாலா அவங்க வந்து பார்ன் மே செவன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் பிறந்திருக்காங்க டேட் தேர்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஏஜ் எயிட்டீன் ஃபைவ் நியூயார்க் சிட்டி யுஎஸ் ஆக்குபேஷன் அவங்க வந்து அங்கே பிறந்தவங்க நா அவங்க ஒர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நாவலிஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் ரைட்டர் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் இதெல்லாம் அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் எந்தெந்த பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் யுனைடட் கிங்டம் ஃப்ரம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது யூ லண்டனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தில் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் இருந்திருப்பாங்க அடுத்து யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் இருந்து இருந்திருப்பாங்க நோட்டபிள் அவார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல மேன் புக்கர் ப்ரைஸ் ஃபார் த ஹீட் அண்ட் டஸ்ட் அதாவது இந்த ஒர்க்குக்காக தான் அவங்களுக்கு வந்து மேன் புக்கர் ப்ரைஸ் கிடச்சிருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல அவார்ட் ஃபார் பெஸ்ட்டு அடாப்டட் ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஃபார் ஹீட் அண்ட் டஸ்ட்டு இந்த ப்ளே காக தான் கிடச்சிருக்கும் சார் சாரி இந்த ஃபிக்ஷனுக்காக தான் கிடச்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் மேக் ஆத்தர் ஃபாலோஷிப் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அகாடமி அவார்டு ஃபார் பெஸ்ட் அடாப்டட் ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஃபார் இயர் ரூம் வித் இயர் வியூ அடுத்து நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் ரைட்டர்ஸ் கில்டு ஆஃப் அமெரிக்கா அவார்டு ஃபார் பெஸ்ட் அடாப்டட் ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஃபார் இயர் ரூம் வித் இயர் வியூ நைன்டீன் நைன்டி டூவில் அகாடமி அவார்ட் ஃபார் பெஸ்ட் அடாப்டட் ஸ்க்ரீன் ஃப்ளே ஃபார் ஹவர்ட்ஸ் அண்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் கிரைசிஸ் ஜாப்பாலா இது அவங்களோட பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் கூட அடுத்து என்ன வச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோடது ஏ ஜெர்மன் பவுன் பிரிட்டிஷ் அண்டு அமெரிக்கன் புக்கர் ப்ரைஸ் வினிங் நாவலிஸ்ட் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் அண்டு டூ டைம் அகாடமி அவார்டு வினிங் ஸ்க்ரீன் ரைட்டர் சி இஸ் பெர்ஹாப்ஸ் பெஸ்ட் நவுன் ஃபார் ஹெர் லாங் கொலாபரேஷன் வித் மெர்ச்சன் ஐவரி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மேட் ஆஃப் ஆஃப் டைரக்டர் ஜேம்ஸ் ஐவரி அண்ட் ப்ரொடியூசர் இஸ்மாயில் மெர்ச்சன்ட் இவங்களோட ஒர்க் அண்டு டேலண்ட்டு இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் மீட்டிங் அவரோட அவங்களோட ஹஸ்பண்டு கிரிசஸ் ஜாம்பாலா இன் இங்கிலாந்து சி மேரிடு ஹிம் அண்ட் மூடு டு இந்தியா இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் அது பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்தில் பிறந்து அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆகிட்டு மறுபடியும் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பாங்க மூணு சிட்டிசன்ஷிப்பில் அவங்க வந்திருக்காங்க ஜம்பாலா வாசான் இந்தியன் பார்சி ஆர்கிடெக்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்புல் லிவ்டு இன் நியூ டெல்கி அண்டு ஹேட் த்ரீ டாட்டர்ஸ் அவங்க டெல்லியில் வந்து செட்டில் ஆகிருக்காங்க இந்தியா வந்து அவங்களுக்கு மூணு குழந்தைங்க மூணு பொண்ணு ஜம்பாலா பிகன் தென் டு எலாபரேட் தேர் எக்ஸ் ஹையர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இன் இந்தியா அண்ட் ரோட் நாவல்ஸ் அண்டு டேல்ஸ் ஆன் இண்டியன் சப்ஜெக்ட்ஸ் அவங்க வந்து இங்கே ஸ்டே பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கல்ச்சர் அந்த இதை பேஸ் பண்ணி நிறையா நாவல்ஸ் அண்டு ஃபிக்ஷன்ஸ் டேல்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காங்க சி ரோட் டசன் ஆஃப் நாவல்ஸ் டசன் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு நாவல்ஸு அடுத்து டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஸ்க்ரீன் ப்ளேஸ் அண்டு எயிட் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் வாஸ் மேடு சிபிஇ இன் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் அண்டு கிராண்டட் ஏ ஜாயிண்ட் ஃபெலோஷிப் பை ஃபிஃப்டா இன் டூ தௌசண்ட் டூ வித் ஐவரி அண்ட் மெர்ச்சன்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சி இஸ் த ஒன்லி பர்சன் ஹாவ் ஓன் த புக்கர் ப்ரைஸ் அண்ட் ஆஸ்கார் ரெண்டு ப்ரைஸ் ஒரே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஒருத்தர் தான் ரூத் பவார் லீவ்டு இன் இந்தியா ஃப்ரா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஃப்ரம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் டு ஹர் ஃபஸ்ட் நாவல் டு ஹூம் சி வில் வாஸ் பப்ளிஷ் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இது
அவங்கள பற்றியும் அப்புறம் வந்து இப்போ ப்ரெசென்டில் வந்து அவங்கள தேடி பிரிட்டிஷ் இங்கிலாண்டிலேருந்து அவங்க அதாவது அவங்களோட பேத்தி வந்திருப்பாங்க இதுதான் கதை கதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் இந்தியாவை ஆட்சி பண்ணிருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டக்லஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்லேருந்து இங்கே அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவர் வந்து இங்கே இந்தியா வந்து ரூல் பண்ணிகிட்ருப்பார் அந்த மும்பை அந்த ஏரியாவை அவங்களோட அவரோட ஒய்ஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒலிவியா அவங்கள வந்து இங்கே இந்தியாவில் இருக்கப்போ அவங்கள மேரேஜ் பண்ணி லைஃப் ரன் பண்ணிட்டுருப்பார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து அவங்க ஆஃப்டர் ஸோ ஃப்ரீடமுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இங்கிலாந்து போயிடுவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒலிவியாவை டைவர்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் டெஸ்ஸிஸ் அப்படி டெஸ்ஸி அப்படிங்கிறவங்கள வந்து மேரேஜ் பண்ணியிருப்பார் அவர் டக்ளஸ்ஸு அவங்களோட பேத்தி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நரேட்டர் அந்த ஸ்டோ இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாகவுமே அந்த நரேட்டரோட பேரை எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அதனால் நரேட்டர்னு தான் வந்துட்டுருக்கும் இந்த நரேட்டருக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் ஒரு விஷயம் புரியும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா டக்ளஸ் அண்டு டேசி டக்ளஸ் வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் அந்த நரேட்டருக்கு டேசிங்கிறவங்க அவங்களோட கிராண்ட் மதரு பட்டு டேசிக்கு முன்னாடியே அவர் அவங்களோட கிராண்ட் மதருக்கு சாரி கிராண்ட் ஃபாதருக்கு இன்னொரு ஒய்ஃப் இருந்தாங்க அவங்க இந்தியாவிலே விட்டு வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ தான் தெரிய வரும் ஒலிவியாங்கிறது அந்த கிராண்ட் மதர் எக்ஸ் கிராண்ட் மதர் அவங்கள தேடி தான் இப்போ வந்து நரேட்டர் இந்தியாவுக்கு வந்து வருவாங்க இங்கே வந்து இப்போ ப்ரெசென்டில் யார் யாரும் மீட் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த சுச்சுவேஷன் எங்கே போகிறாங்க வராங்க அப்படிங்கிறது தான் எப்படி அவங்க தேடுறாங்க இதோட கிளைமேக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஃபுல் ஸ்டோரியுமே இதுதான் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஷார்ட் ஸ்டோரி நீங்கள் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்த கதை மூவ் ஆகுது வாங்க இப்போ வந்து கேரக்டர் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா கேரக்டர்ஸ் வருவாங்க நமக்கு ஈஸியாக புரியணுங்கிறதுக்காக ரெண்டு மூணு பாட்டாக பிரிச்சுருக்கேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா பாஸ்ட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் இருந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து தனியாக பாஸ்ட்னு சொல்லியும் இப்போ ப்ரெசென்டில் இந்த நரேட்டர் வந்து இப்போ வந்து அவங்கள கிராண்ட் மதரை தேடி வர்றாங்க இப்போ வர்ற கேரக்டர்ஸ் யார் யாருங்கிறத சொல்லி ப்ரெசென்ட் தனியாக பிரிச்சுருக்கேன் அப்புறம் கீழே பாட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு அஞ்சாறு கேரக்டர் ரொம்ப மைனர் கேரக்டர்ஸ் தான் அதனால் இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா போட்டு மைனர் கேரக்டர்ஸையும் மிங்கிள் பண்ணால் நமக்கு புரியறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் சென்ட்ரான ஒரு பிளேஸு அதாவது ஒரு டெம்பிள் மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாபா ஃப்ராடு ஷெரின் இது வந்து பாஸ்ட் அண்ட் ப்ரெசென்ட் ரெண்டுலேயுமே மிக்ஸ் ஆகக்கூடிய இடம் இது வந்து ஒரு டெம்பிள் மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பார்த்து பாஸ்டில் பார்த்திங்கன்னா டக்ளஸு இவர் வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டில் இருக்கக்கூடிய வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு அதிகாரி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ஸி இவங்க வந்து ப்ரெசென்டில் இருக்கக்கூடிய டக்ளஸோட ஒய்ஃபு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒலிவியா எக்ஸு ஒய்ஃபு அந்த பாஸ்டில் இருந்த ஒய்ஃபு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹேரி ஹென்ரின்னு சொல்கிறாங்க அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்டு ஒலிவியாவுக்கு ஃப்ரெண்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நவாபாப் காம் அவருக்கும் ஃப்ரெண்டு இதுதாங்க பாஸ்டில் இருக்க கேரக்டர்ஸு நெக்ஸ்ட் ப்ரெசென்டில் இருக்க கேரக்டர்ஸ் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாத்தையுமே மிங் ஜாயின் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா நரேட்டர் தான் அதனால் ப்ரெசென்டில் யார் கேரக்டர் இருக்கான்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தர்லால் அவங்க அவரோட ஒய்ஃப் ரித்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்தர்லால்ஸோட மதர் அப்புறம் சித்து சித்தானந்தா அவங்க அவர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மாஜி அதுக்கப்புறம் டாக்டர் கோபால் இந்த கேரக்டர்ஸ் தான் ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கக்கூடியது கீழே இருக்கிறது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் மைனர் கேரக்டர்ஸ் இது ஒன்ஸ் பார்த்துங்க அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்டோரியோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா ஃபார் த நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ ஃபிலிம் பேஸ்ட் ஆன் த புக் சி ஹீட் அண்ட் டஸ்ட் ஃபிலிம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த புக்கை பேஸ் பண்ணி ஃபிலிம் வந்துருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஹீட் அண்ட் டஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எடிஷன் யூகேவில் ஃபஸ்ட் எடிட் பண்ணது ஆத்தர் பேர் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ஜேனர் பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் ஹீட் அண்ட் டஸ்ட்டு நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இஸ் நாவல் பை ரூத் பவார் யாவலா விச் ஓன் த புக்கர் ப்ரைஸ் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இது ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷனும் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புக் வாஸ் ஆல்சோ ரேங்க்டு பை த டெலகிராஃப் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் த டென் ஆல் டைம் கிரேட்டஸ்ட் ஏஷியன் நாவல்ஸில் பத்தில் ஒரு பிளேஸை இதுவும் எடுத்திருக்கு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கோம் இப்போ ஸ்டோரி பார்த்துடலாம் ட்ராமா பார்த்திங்கன்னா பாஸ்ட்டுக்கும் ப்ரெசென்ட்டுக்கும் மூவாகி மூவாகிட்டு வந்துக்கிட்ருக்கோம்
அந்த லெட்டர்ஸ் யார் எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒலிவியா அவங்களோட சிஸ்டர் மெர்சியாவுக்கு எழுதியிருப்பாங்க இந்த சுச்சுவேஷன்ஸு அண்டு இவங்களோட லைவ் பற்றி அந்த லெட்டர்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க அந்த லெட்டர்ஸை வந்து அவங்க ரீட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் நம்ம நேரேட்டர் அந்த லெட்டரில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அந்த ஐ டீட்டெயில்ஸ் வச்சு அவங்கள தேடி இந்தியாவுக்கு வராங்க அவங்கள வந்து தேடி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் கதை ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து இந்த கதை ஸ்டார்ட் ஆகுது க அந்த லெட்டரில் இருக்கக்கூடிய இது இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் வந்து அவங்க பாம்பேல வந்து ரீச் ஆகிறாங்க நேரேட்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டக்லஸ் அவங்களோட கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து இப்போ இப்போ தான் ரீசெண்டாக இறந்திருப்பார் இந்த சுச்சுவேஷனில் தான் அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் கிடைக்கும் ஹென்ட்ரி மூலமாக இப்போ வந்து அவங்க வந்து மொ மும்பையில் வந்து ரீச் ஆகிடுவாங்க மும்பையில் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இந்தர் லால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அவங்க வந்து வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவார் அவங்களுக்கு ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ரூம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுப்பார் அவங்க எடுத்துகிட்டு அவங்க வீட்லேயே தான் ஸ்டே பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே ஸ்டே பண்ணிட்டு தான் அவங்கள வந்து தேடுவாங்க அதாவது அந்த லெட்டரில் சொல்லியிருந்த இடத்த வச்சு ஒளியை தேட ஆரம்பிப்பாங்க இப்போ அவங்க சொன்ன இடம் வந்து அவங்க இருந்த வீடுன்னு சொன்ன இடம் வந்து கவர்மெண்ட்டோட பில்டிங் ஆகிருக்கும் அதனால் வந்து அந்த அந்த ஒரு இது வந்து அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து டெட் எண்ட் ஆகிருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த இருக்க சொல்லிடக்கூடிய இதை வச்சு அவங்க தேட ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ வந்து அவங்க அந்த ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்களா மும்பையில் வந்து அவங்களோட இந்தர்லாலோட வீட்டில் அப்போ வந்து அந்த விண்டோவில் இருந்து வெளில பார்ப்பாங்க ஜன்னல் வழியாக அந்த சிட்டியை சிட்டியில் இருக்க ஸ்ட்ரீட்டு எப்போவும் பிஸியாகவே இருக்க ஸ்ட்ரீட்டு மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஏரியா எப்படி மக்களோட கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நின்றுட்டு அந்த விண்டோ வழியாக யோசிச்சு பார்த்துக்கிட்டு யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெறிச்சோடன ஒரு ஏரியாவும் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிஸியான ஒரு ஏரியாவும் ரெண்டு விண்டோவில் ரெண்டு சீனாக பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மும்பையில் இருந்த இடம் தான் அவங்க ஆன்டி ஒலிவியா இருந்த கிராண்ட் மதர் ஒலிவியா இருந்த இடம் வந்து கவர்மெண்ட் பேலஸ் ஆகிடுச்சு கவர்மெண்ட்டோட பில்டிங் ஆகிடுச்சு அதனால் அதில் எதுவுமே போய் பார்க்க முடியாது அதனால் அவங்க அடுத்து சொல்லியிருந்த இடம் வந்து சத்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கும் அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி அங்கே மூவ் ஆயிரும் அந்த இது ஹெல்ப் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கதை ஃபுல்லாகவே இவங்களுக்கு இந்த ப்ரெசென்ட்டில் ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்தர்லால் தான் வந்து அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட கைட் பண்ணுவார் டூரிஸ்ட் கைட் மாதிரி ரூம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு பஸ் ட்ராவலு பிளேஸை கூட்டி போகிறது இதெல்லாம் ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணிட்டுருப்பாரு அங்கே போயிட்டும் பார்த்துட்ருப்பாங்க ம ரிட்டன் வந்து சித்பூர் போயிட்டு ரிட்டன் மறுபடியும் மும்பையில் வந்து ஸ்டே பண்ணுவாங்க அவரோட ரூமில் ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஒய்ஃப் ரித்து இருக்காங்க இந்திரலாலோட ஒய்ஃபு ஒய்ஃப் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும் நைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கத்தில் அவங்க வளர ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதை பார்த்துட்டு அவங்க ரொம்ப பயப்படுவாங்க யாரும் நம்ம நரேட்டர் பட் அவங்களோட ஒய்ஃப் அதாவது இந்திரலாலோட அம்மா வந்து அதை பெருசாக எடுத்துக்காமல் வந்து அதை ஒரு ப்ரே பண்ணி ஒரு மந்திரம் மாதிரி போட்டு அதை வந்து சரி பண்ணிடுவாங்க அது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து காம தூங்கிடுவாங்க இந்திரலாலோட ஒய்ஃப் ரித்து நெக்ஸ்ட்டு டே பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் போல் நார்மலாக இருப்பாங்க இந்த சுச்சுவேஷன் நடந்ததே அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது இந்த இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து நரேட்டர் வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து போயிட்டு அவங்க கிராண்ட் மதரை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க கையில் வச்சுருக்க லெட்டரை வச்சுட்டு தேடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா சித்பூரில் ஒரு கொஞ்சம் மந்த்ஸ் வந்து ஸ்டே பண்ணி அந்த ஏரியாவெலாம் சுற்றி பார்க்குறாங்க எதுவும் கிடைக்குதா யாரும் இருக்காங்களா எங்கே போய் தேடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெட்டரில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து அவங்கள ரிமெம்பர் பண்ணுது ஞாபகம் வர மாதிரி இந்த இடத்துல டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஒலிவியா இருந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டக்லஸ் தாத்தா கிராண்ட் ஃபா ஃபாதரும் கிராண்ட் மதரும் இந்தியாவில் இருந்தப்ப அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாகாணம்னு சொல்லுவோம் இல்லை இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் மாகாணம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி இருந்த மாகாண வரியாக வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க அப்போ வந்து அந்த மாகாணத்தில் இருந்த நவாப் அப்படிங்கிறவர் அந்த ஏரியாவை ஆட்சி பண்ணியிருப்பார் அந்த இடத்துல வந்து பிரிட்டிஷ் அதிகாரியாக வந்து இவங்களோட கிராண்ட் ஃபாதர் டக்லஸ் சாரி ஒரு பேர் ஆ டக்லஸ் தாங்க
அப்போ போயிட்டு இவங்க லஞ்சுக்கு போய் போயிட்டு வருவாங்க அப்போ வந்து ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக டக்லஸ் வந்து அங்கே போயிட்டு சாப்பிட்டு வருவார் பட் இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா அந்த நாவாப்புக்கு வந்து இவரோட ஒய்ஃபு ஒலிவியாவை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ரொம்ப இவங்க அழகாக இருக்கனால அவர் ரொம்ப லைக் பண்ணுவார் அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த அடுத்த ஒரு ஃபியூ டேஸ் கழிச்சுட்டு அவர் வந்து டேரெக்டாக இவங்கள நாவாப் வந்து டக்லஸோட வீட்டுக்கு வருவார் வந்துட்டு ஒலிவா மீட் பண்ணுங்களுக்காக வருவார் வந்தவங்கள மீட் பண்ணிட்டு பேசிகிட்டு போவார் அடுத்து கொஞ்ச நாள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்வர்சேஷன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் நாவாப் வந்து ஒரு இன்விடேஷன் சென்ட் பண்ணுவார் அவங்க வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி அவங்க பேலஸுக்கு வர சொல்லி இவங்களை டக்லஸையும் அவரோட ஒய்ஃப் ஒலிவியாவே இன்வைட் பண்ணுவார் அவரோட முக்கியமான நோக்கம் ஒலிவியா மீட் பண்ணுங்கிறது பட் ஒலியோட ஹஸ்பண்ட் வந்து டக்லஸ் வந்து அந்த இன்விடேஷனை ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுவார் இவருக்கு ஏன்னா அந்த இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது அதனால் அவர் ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுவார் ப ஆனால் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவர் நாவாப் வந்து உங்களை டேரெக்டாக மீட் பண்ண வருவார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் வீட்டில் இருக்க மாட்டார் ஆஃபீஸ் போயிடுவார் அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்டிஃபான பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர் டக்லஸு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பக்கத்தில் அதாவது நாவாப்பும் அந்த ஒலிவியாவும் பக்கத்தில் இருக்க பார்க்கு போவாங்க போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு இருந்துட்டு அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் இதைதான் அந்த வந்து இந்த இடத்துல சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாஸ்ட்டில் யாருனா ஹாரி ஹேரி இருக்கார் அவருக்கு வந்து தெரியும் இவர் வந்து நாவோட ஃப்ரெண்டு ஆல்சோ இவங்களுக்கு ஒலிவியாவுக்கும் ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட டக்லஸ் சாரி ஒலிவியாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கப்போ பார்த்தீங்கன்னா டக்லஸ் அதாவது டக்லஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஹஸ்பண்டு பட் அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இந்த அஃபேர் இருக்குல்ல நாவாப்போட அவங்க அவரை பற்றி பக்கத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறக்கப்போ அந்த இந்தியன் பீப்புள்ஸ் அதாவது பக்கத்தில் இருக்க பீப்புள்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாவாப்பு இந்த வழிபறி பண்ணக்கூடிய கொள்ளைக்காரர்களோட தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து அவங்கள்ட்ட பணம் வசூல் பண்ணி இவரோட லைஃப் ரன் பண்ணிட்டுருக்காரு பணம் வந்து அந்த மாதிரி வழியில் வந்து கெட்ட வழியில் சம்பாதிச்சிட்ருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் சொல்லுவாங்க இதை வந்து அவங்க கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க இதை வந்து ஒரு நாள் வந்து அவர்கிட்ட டேரெக்டாகவே கேட்பாங்க இது மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி அவர் எதுவுமே சொல்ல மாட்டார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுச்சுவேஷனில் டக்லஸ்ட்ட அவங்க ஒய்ஃப் ஓலிவியா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பேபி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட அவரோட ஹஸ்பண்ட் இரு டக்லஸ்ட்ட கேட்பாங்க பட் அதை வந்து அவர் கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுவார் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் போனதே அதை வந்து விட்டுவார் மறுபடியும் ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்க வந்து கேட்பாங்க எப்படியும் அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த கான்வர்சேஷன் போயிட்டு இருக்கும் இடையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாபா ஃபைரா ஃபைராய்டு அப்படிங்கிற ஒரு செரின் இருக்கும் அந்த லோக்கல் ஏரியாவில் அங்கே வந்து யாருன்னா இவர் இருக்கார் நாவா அவர் வந்து இவங்கள கூட்டிகிட்டு போவார் அந்த இது எந்த அந்த டெம்பிள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடம் எதுக்கு ஃபேமஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தை இல்லாமல் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை வர தரக்கூடிய ஒரு கடவுள் மாதிரி கடவுள் அந்த டெம்பிள் தான் அங்கே வந்து விசிட் பண்ணுவாங்க அப்போ போயிட்டு வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது நாவா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவர் டக்லஸ் கூட வர மாட்டார் நாவாப் தான் இவங்க கூட ஒலிவியா கூட வருவாருங்க அந்த டெம்பிளுக்கு போயிட்டு வரப்போ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு பார்டர் தாண்டி போயிடும் கிட்டத்தட்ட இவங்களுக்கு இல்லீகல் அஃபேர் வந்துடும் அவங்களோட அதாவது நாவாபுக்கும் ஒலிவியாவுக்கும் வந்து என்ன சொல்கிறது கேஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் ஆகிட்டு கிட்டத்தட்ட இவரால் கன்சியூவாக இருக்க ஸ்டேஜுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் வந்துடும் கிட்ட ஒரு கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கன்சியூவாக இருப்பாங்க ப்ரெகனண்ட்டாக இருப்பாங்க இந்த டெம்பிளுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இவர் கூட ஸ்பெ நைட் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த விஷயத்த பற்றி ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களோட ஹஸ்பண்டு டக்லஸ்ட்டை சொல்ல மாட்டாங்க டைரெக்டாக வந்து இவர்கிட்ட தான் நாவாப்பிட்ட தான் சொல்லுவாங்க பட்டு இது நினச்சி அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் நாவாப்பு ஆனால் இதை வந்து டக்லஸ்ட்டை அந்த சுச்சுவேஷனில் தெரியாது கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைய வந்து அப்பார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க திங்க் பண்ண பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் வந்து லோக்கல் அதாவது பிரிட்டிஷ் டாக்டரேட்டில் பண்ணால் அது பிரச்சனை ஆயிருன்னு சொல்லிட்டு லோக்கலில் பண்ணுவாங்க பட்டு அது அந்தளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆகாது அது அந்த நியூஸ் வந்து டக்லஸ்க்கு தெரிஞ்சிடுவாங்க இந்த
இவங்களுக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸுக்கு மேலே வந்து இங்கே இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணி அவர் ரூமில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க அவர் வீட்டில் இவங்களை தேடுறது இந்த ரொட்டீன் ஒர்க்கு இதெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் நரேட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட கல்ச்சர் அண்ட் ட்ரெஸ்ஸிங் இந்த இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போயிடும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஹஸ்பண்டு அதாவது ரித்து பார்த்துக்கூடிய விதம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அஃபெக்டை க்ரியேட் பண்ணிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கழித்து இவங்களும் அதாவது யார் இவர் இந்தர்லாலும் நம்ம இப்போ நிறைட்டரும் வந்து அந்த கோயில் அதாவது பாபா ஆஃப் ராய்டு அந்த டெம்பிளுக்கு போவாங்க அங்கே போயிட்டு இவங்களுக்கு தெரியும் மேரேஜ் ஆனால் தான் குழந்த பிறக்கணும் பட் அந்த டெம்பிளுக்கு போயிட்டு வேண்டிட்டு வருவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தர்லால் மேலே இருக்க அஃபேரில் அவங்க வந்து செக்ஸ் வச்சுக்குவாங்க அப்படி வச்சுக்கிற பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கன்சீவ் ஆகிடுவாங்க இதுக்கு ரெண்டு டூ சிம் டூ சிமிலாரிட்டிஸ் இந்த இடத்துல சொல்லுவாங்க பாஸ்டில் நடந்தது அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலையும் கிட்டத்தட்ட சேம் அவங்க கிராண்ட் மதருக்கு நடந்தது மாதிரியே இவங்களுக்கும் இப்போ பிரசன்ட்டில் நடக்குதுங்கிறதா அந்த கதையில் சிமிலாரிட்டியாக கொண்டு வருவாங்க ரெண்டு சிமிலாரிட்டிஸ் அவங்களுக்கு எப்படி இல்லீகல் அஃபேரோ இதே மாதிரி இங்கேயும் அஃபேர் வருது ப்ரெக்னன்சி ஆகிட்டாங்க இவங்க நரேட்டர் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் வந்து ஒரு சில கேரக்டர்ஸ்லாம் வருவாங்க இவங்க இன்னும் சில கேரக்டர்ஸை மீட் பண்ணுவாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்த அப்படிங்கிற சித்தானந்தா அவர் பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னா அவர் வந்து இங்கிலீஷ் மேனு அங்கேருந்து டூரிஸ்ட்டுக்காக இந்தியா வந்திருப்பார் அவங்க வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஹோலி ட்ரிப் மாதிரி தான் வந்திருப்பாங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து நிறைய மைனர் கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் மீட் பண்ணுவாங்க இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சித்தன்ற சித்தானந்தை வந்து விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அவரை யார் நம்ம நிறையட்டர் வந்து அவருக்கு வந்து ரூம் ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க அவங்க வந்து அவர் வந்து இந்த ரூமில் இவங்களோட ஸ்டே பண்ணியிருப்பார் அவங்கள பற்றியும் கொஞ்சம் டிஸ்கிரைப் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அவங்க அவரோட அப்பியரன்ஸை பற்றி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதாவது நம்ம நரேட்டர் கூட இருக்காரில் கைடு அவர் யாருங்க இந்தர்லால் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் அவரோட ஒய்ஃபு வந்து அந்த டிசீஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து டெவலப் ஆகிரும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இந்தர்லாலோட மதர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த இதை வந்து சரி பண்ணணும்னா ஒரு இரும்பு கம்பியை வந்து பழுக்க காய்ச்சி அந்த வெத்து மேலே எந்த லாலோட ஒய்ஃப் மேலே வந்து சூடு வச்சா சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இதை வந்து நம்ம நரேட்டர் வந்து இதை அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சித்தானந்தாரில் அவர் வந்து அவரும் அவங்களோட எந்த லாலோட மதர் எல்லாமே வந்து ஹோலி ட்ரிப்பு போகலாம் அது ஹிமாலயா போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து இவங்கள அதாவது ரிட்டோ கூட்டிகிட்டு போனால் ஒரு சேஞ்ச் ஆரம்பிச்சுன்னா அவங்க வந்து அந்த இதில் வந்து கியூர் ஆகிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களும் அந்த விஷயத்துக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்பிரிச்சுவல் டூராக கிளம்பி போயிடுவாங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட்டுக்கு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல நடந்ததுக்கு போவாங்க இவங்களோட அந்த ரிமைண்ட் லெட்டரில் அந்த விஷயத்த வந்து இப்போ ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வருவாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நாவாப் கூட இருந்த ரிலேஷன்ஷிப்னால ஒலி ஒலிவியா வந்து கன்சியூவாக இருப்பாங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாவாப் வந்து ஆல்ரெடி அங்கே இருக்கக்கூடிய கொள்ளைக்கூட்டத்தோட தொடர்பு வச்சுருக்கான்னு சொல்லி அவர் மேலே பெரிய குற்றம் சுமத்தி அவரை வந்து கைது பண்ணுற நம்பிக்கை வந்துடும் நாடு விட்டு ஓவர நிலைமைக்கு வந்துடும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த ஒலிவியை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்காக அந்த பிரச்சனை வந்து யாருக்கு இவருக்கும் டாக்டர்ஸுக்கும் தெரியும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவங்கள சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ளேஸுக்கு அனுப்பி வச்சுருவார் அனுப்பி வச்சுட்டு அவரும் கிளம்பி போயிடுவார் அந்த அனுப்பின ப்ளேஸ் எந்த ப்ளேஸ்னு இப்போ வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது அந்த ப்ளேஸுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு அவர் போயிடுவார் இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அவங்கள தேடி வந்தாங்களா நரேட்டர் நரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறத அந்த மாஜி அப்படிங்கிற அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேடி அதாவது மருத்துவ வச்சுன்னு சொல்லலாம் அந்த லேடிகிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க அதை வந்து அபார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட்டு அபார்ட் பண்ண மாட்டாங்க இந்தியன் கல்ச்சர் வந்து இது வந்து கொலாப்ஸ் பண்ண பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பண்ண மாட்டாங்க இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் சேம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் அவங்க கிராண்ட் மதர் மாதிரியே பிரகனட்டாக இருப்பாங்க பட் அவங்களும் அபார்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி இவங்களும் அந்த நரேட்டரும் வந்து இந்த ஸ்டோரியில் என்ட்ரில் அபார்ட் பண்ண மாட்டாங்க இவங்களும் இல்லீகலாக வந்து கன்சியூவ் ஆகிருப்பாங்க இது அந்த கதையோ
என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த மேஜர் தீம் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் டஸ்ட் இஸ் கல்ச்சுரல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏ ப்ராசஸ் ஃபார் விச் ஓன்லி த மோஸ்ட் டிட்டர்மைண்ட் ஆஃப் த சென்சிட்டிவ் ஆர் குவாலிஃபைடு இந்தியா இஸ் நாட் அ ஹெல்த்தி ப்ளேஸ் ஃபார் ஒலிவியஸ் ஃப்ரெண்டு ஹேரி ஹூ லாங் இஸ் இன் த ஆப்ஸ் என்கவுண்ட் என்கவுண்ட் சாரி என்டியூரேஜ் அண்ட் ஹூ இஸ் அனேபிள் டு எக்ஸை எக்ஸ்ட்ரிக்ட் ஹிம்செல் ஃப்ரம் த நாவ் ஆஃப்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இதுதாங்க இதோட ஃபைனல் தீமாக சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் க ஸ்டோரி இவ்வளோதான் கிட்டத்தட்ட எல்லா பாயிண்ட்மே கவர் பண்ணியிருக்கேன் அது பார்த்திங்கன்னா நூற்றம்பது பேஜுக்கு மேலே போகுது ஓரளவுக்கு எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கவர் பண்ணி ஸ்டோரி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள